அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் நியூ கிரேஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேனல் அவங்களை மறுபடியும் நான் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி எல்லோருமே என்கிட்ட ரொம்ப கேட்டுகிட்டே இருந்த ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன வீடியோனா நான் நிற்கிறத பார்த்தேன் எங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க என்னுடைய கிச்சன் டூர் தான் உங்களுக்கு காட்டலான்னு இருக்கேன் கிச்சன் டூர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இருப்பதை வைத்து சிறப்பான வாழ்க்கை என்கிட்ட என்ன பொருள் இருக்குதோ அது மட்டும் தான் என்னுடைய கிச்சனில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து நான் கடையில் போய் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்து அது மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணி கிச்சன் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாங்க என்னுடைய கிச்சன் டூர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் என்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து என்னுடைய கவுண்டர் டாப் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இங்கே மிச்ச பொருளெல்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கேஸ் ஸ்டவ் கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கும்போது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அண்டு லெஃப்ட் இங்கே வந்து ஒரு ரேக் அடிச்சு வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் வந்து இந்த வீட்டில் கிடையாது இது வந்து என்னுடைய பழைய வீட்டில் வந்து செல்ஃப் கிடையாது ஹாலில் அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா பொம்மை அடுக்கிறதுக்காக வாங்கின ரேக் தான் இது அது வந்து இந்த வீட்டுக்கு வந்தோடனே எனக்கு கிச்சனுக்கு ஃபுல்லாக யூஸ் ஆகிடுச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதில் வந்து ஒரு வேஸ்ட்டு அதாவது கார்ட்போர்டு எடுத்து அது மேலே நம்ம வந்து செல்ஃப் லைனர் பேப்பர் கிஃப்ட் பேப்பர் அது மாதிரி கூட நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் ஒட்டிக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ நீங்கள் தூக்குனா உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து நான் ஒரு ஓலை கூடை வச்சுருப்பேன் இது வந்து எங்கள் ஊரில் ரொம்ப ஃபேமஸான கூட அப்போலாம் போட்டு அதில் தான் சாப்பிடுவோம் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு தேவையில்லாது இப்போ ஒரு மசாலா ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளால் டக்குன்னு சமைச்சிட்டு இருக்கும் போது காலி ஆகும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம வச்சுருக்க ஸ்டாக்லேருந்து எடுப்போம் உடனே என்ன பண்ணுவோன்னா அதை எடுத்து அப்படியே வைக்க மாட்டோம் அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுவோன்னா டக்குன்னு லப்பர் பேன் போட்டு அதுக்குள்ளே போட்டுருவேன் எப்போ எனக்கு டைம் கிடைக்கிதோ அதை எடுத்து நான் உடனே பாட்டிலில் மாற்றிப்பேன் அதனால் இந்த ரெண்டு கூடையுமே நான் வச்சுருக்கேன் அங்கேயும் ஒரு கூட இருக்குன்னு அப்புறமா காட்டுறேன் இந்த குருவி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னை பொறுத்தளவு கிச்சன் வந்து அப்படியே தம் பண்ணி கிச்சன் மாதிரியே ஒரு வியூ வரணும்னு நான் ஆசைப்பட மாட்டேன் கிச்சனில் நம்மளுக்கு பிடிச்ச பொருளும் வைக்கலாம் நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அது வச்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு ரூமாக இருந்தாலும் சரி கிச்சனாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொம்மை எல்லாமே சேர்ந்து அழகாக வைக்கிறது தான் எனக்கு பிடிக்கும் நிறைய பேருக்கு ஒரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் எனக்கு இந்த டேஸ்ட் அதுக்கப்புறமா அந்த குருவி வச்சுருக்கேன் அது வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபாய் வாங்கினது அது வந்து ஃபோக் தான் நம்ம இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இருக்கிறது தான் அது நாங்கள் வச்சுருக்கேன் யாராவது வந்தாங்கன்னா பசங்க வந்தாங்கன்னா யாராவது ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடும்போது அதை எடுத்துப்பாங்க வந்து அதுக்கடுத்தது இந்த ரேக்கில் செகண்ட் ரேக்கில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா இங்கே ஒரு பொம்மை வச்சுருப்பேன் இது வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க கிஃப்ட் புக் கொடுத்தது இது வந்து டிஐஒய் தான் இந்த புஷ்வானா வெடிப்போம் பார்த்திங்களா அதில் இருக்கிற பொம்மை அதுக்கடுத்தது இங்கே ஒரு கீ இருக்கும் இதில் வந்து என்ன வச்சுருப்பேன்னா நான் ஒரு உண்டில் வச்சுருக்கேன் அந்த உண்டிலோட கீ இங்கே தான் போ மாட்டியிருப்பேன் இதுவும் ஒரு கிஃப்ட் தான் அந்த பொம்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே ஜாம் பாட்டில் தாங்க மோஸ்ட்லி வந்து நான் வந்து பாட்டில்ஸ் எல்லாம் கடையில் வாங்க மாட்டேன் நம்மளுக்கு இப்படி ஜாம்ஸ் அப்புறமா ஊறுகான் எல்லாம் வருது பார்த்திங்களா அதில் இருக்கிறத நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் எஸ்ட்டாக இருக்கிற சீரகத்தூள் அதாவது க இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி சீரகத்தூள் அரைச்சிருப்போம் கொஞ்சம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அரைச்சிருப்போம்ல அது மாதிரிலாம் இதில் இருக்கும் அப்புறமா புளியோதர பவுடர் எல்லாமே இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து வருத்த வேர்க்கடலை வ நான் வறுத்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு அடிக்கடி தேவைப்படும் ஏதாவது சமைக்கும் போது கூட்டில் போட்டுறதுக்கு அதுக்கடுத்தது மிளகா வந்து கொஞ்சம் திரி திரியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது எனக்கு ரொம்ப அதாவது பட்டை லவங்கம் சோம்பு போடுறதை விட எனக்கு பிரிஞ்சு அந்த இலை போட்டால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா அதுவும் அந்த பாட்டில்ஸை போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ப்ரூ காஃபி தூளில் வந்து கரம் மசாலா அப்புறமா பாப்கார்ன் ரொம்ப சாப்பிடுவாங்க அதனால் பாப்கார்ன் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கேயும் அது வந்து பன்னீர் மசாலா அது வந்து கரம் மசாலா அதுக்கு அடுத்தது இதில் வந்து சோம்பு அதாவது பட்டல் அவங்களுடைய இதில் இருக்குது பார்த்திங்களா நட்சத்திர சோம்பு கிராம்பு அதுக்கு அது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நான் இதில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதுவும் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக இது வந்து தேங்காய் இது வந்து திருவண தேங்காய் வந்து கடையில் வ
அதனால் அவர் நாகமாக அங்கே தொங்க போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இந்த கிளி நல்லா இருக்கும் இது வந்து பீச்சில் வந்து மூணு கிளி வந்து ஐம்பது ரூபான்னு நிலமாக வாங்கினேன் இதுவும் இது வந்து ரொம்ப அடம் பிடிச்சி வாங்கினேன் எனக்கு பார்த்தோடனே ரொம்ப பிடிச்சிச்சி இதில் மண்ணால் செஞ்சுருப்பாங்க அதனால் இந்த கிளி வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இது பாட்டில் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் நம்ம கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அது இங்கே தொங்கிட்டுருக்கான் இது வந்து ரொம்ப ரேர் தான் நம்ம மிஞ்சி போனால் என்ன கழுவோம்னா ஆயில் பாட்டில் தான் நம்ம கிளீன் பண்ணுவோம் இது வந்து புதுசு தான் நான் இப்போ வாங்கி போட்டிருக்கேன் பழசு வந்து நல்லா இல்லை அதனால் தூக்கி போட்டேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷ்ஷு ஷி சிங்குக்கு வந்து கிளீன் பண்ணுறது அது அதுக்கப்புறமா இந்த ரப் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கவுண்டர் டாப் வந்து ரொம்ப சின்னது அதனால் அடிக்கடி ஈரம் ஆச்சுன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தண்ணியை வந்து ஃபுல்லாகவே அது ஸ்வெட் ஆகிற வாரம் பண்ணி விட்டுணும் அதுக்காக எப்போவுமே அது இங்கே தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது என்னுடைய சிங்கு ஏரியா அது தான் எப்போவுமே நான் இது வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு வைக்க மாட்டேன் இப்போ பாத்திர கழுவுனால நான் அதுக்குள்ளே அப்படியே வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே சபினாவும் அப்புறமா மீம் லிக்விடும் சேர்த்து தான் நான் வந்து பாத்திர கழுவேன் அதனால் அங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த கவுண்டர் டாப் வந்து பெயிண்ட் பண்ணது வீடியோ இருக்குது உங்களுக்கு அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் போர்டு இருக்குது இந்த சுவிட்ச் போர்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க அதனால் அது யூஸ் பண்ணவே முடியாது இதில் வந்து குட்டி குட்டி பொம்மெல்லாம் நான் ஒட்டி வச்சுருப்பேன் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து ஸ்பான்ச் வச்சுருக்கேன் ஸ்பான்ச் அப்படின்னா நம்ம அங்கே எங்கேயாவது சாப்பிட்டா கூட நம்மளுக்கு தொடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக வச்சுருக்கேன் இங்கேருந்து தண்ணியை எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கு நான் இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதாவது மோஸ்ட்லி என்னோடய ஹஸ்பண்ட் அது யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் ரெண்டு பேருக்குமே தனித்தனியாக வச்சுருக்குறோம் அதுக்கடுத்தது இந்த ஜன்னல் தாங்க இந்த ஜன்னல் ஆர்கனைசர் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருந்தீங்க இங்கே இப்போ நீங்கள் அது பார்க்குற பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டாண்டு அந்த ஊக்கு எல்லாமே ஒரு டைமில் வந்து நான் வந்து பிஸ்னஸ் அது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து எப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்தொம்பது வயசு இருக்கும் அப்போ நான் பிஸ்னஸ்ஸாக எடுத்து பண்ணது இப்போ வந்து பண்ணலை விட்டாச்சு அந்த பிஸ்னஸ் அந்த பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பார்த்திங்களா அங்கிளுக்கு வந்து ரொம்ப வயசாகிடுச்சு எல்லாமே பெங்களூரில் மேனுஃபேக்சர் ஆகி வரும் அதனால் அது இங்கே இல்லை யாராவது கேட்டாலும் கேட்பீங்க அதுக்காக உங்களுக்கு நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜன்னலில் வந்து நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹூப் செட்டப்பில் இது வந்து பத்து ரூபா தாங்க அப்போ நான் வாங்கும்போது இப்போ வந்து எவ்வளோ ரேட் சொல்கிறாங்கன்ட்டு நான் எல்லா கடையிலையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் பத்து ரூபான்னு வாங்கி நிறைய பேருக்கு கிஃப்ட் பண்ண அப்போலாம் நான் இதை இப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா என்னுடைய பீலர் அதுக்கடுத்தது வடிகட்டி எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதனால் அங்கே வந்து அதெல்லாம் மாட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா ஒரு கரண்டி ரேக் தான் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து தோசை கரண்டி அதுக்கப்புறமா குழம்பு கரண்டி ஜல்லி கரண்டி எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ஜல்லி கரண்டி இங்கே வந்து சின்னதாக போட்டால் தான் நம்ம லைனாக ஆர்டராக வைக்க முடியாது இது இது இங்கே மாற்றி வச்சுருப்போம் செடி இருக்குல்ல அதனால் அந்த உடைய அழகு தெரியாது அதுக்காக அதுக்கடுத்தது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கப்பு என்னுடைய கப்ஸ் எல்லாம் நான் இப்படியே ஆன் பண்ணிப்பேன் ஆனால் நிறைய கப்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஓப்பன் பண்ணாமே என்னுடைய கபோர்டில் நான் தனியாக வச்சுருக்கேன் ஹாலில் அதனால் இப்போதைக்கு நான் கிச்சனுக்கு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற கப்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன் மேலே நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்திங்களா இது வந்து நான் டீ காஃபியெல்லாம் குடிக்க மாட்டேன் குக்கிங் வீடியோ போடும்போது நம்மளுக்கு தண்ணி இல்லைனா தயிர் பால் அதெல்லாம் ஒரு மெசர் மட்டும் வர நான் வச்சுருப்பேன் அதனால் அது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பேன் இந்த கப்பெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது அதுக்கடுத்தது கீழே பார்த்திங்கன்னா இப்போ மூணு பேர் ரெண்டு பேர் கெஸ்ட் யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுற கப்ஸ் மட்டும் இதில் தொங்க ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே எங்களுக்கு நாங்கள் எப்போவுமே மூணு பேர் தான் இது இந்த கப் மூணு இருந்துச்சு உடஞ்சி போச்சு மூணு பேர் குடிப்போம் யார் இருந்தானா யாபே சொன்னால் நான் அதுமாதிரி என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் நாங்கள் மூணு பேருமே யூஸ் பண்ணுற கப்ஸ் வந்து இது தான் அதனால் நாங்கள் மூணு பேர் எப்போவுமே மூணு பேர் ஒன்றாங்க மீட் பண்ணிட்டாலே இதில் இருந்தால் காஃபி எல்லாமே குடிப்போம் அதனால் நாங்கள் போட்டிருக்கேன் இதில் மூணு இருந்துச்சு உடஞ்சிச்சு ரெண்டு அதுக்கடுத்தது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே நான் ஜன்னல் தாங்க ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா என்னுடைய வீட்டில் வந்து செல்ஃப் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே செல்ஃப் எல்லாமே செல்ஃபாக நான் தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் எல்லாமே நான் எப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும்னா அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்து
இது வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு சாதாரணமாக சாப்பிடும்போது தருவாங்க பார்த்தீங்களா எக்ஸ்ட்ரா இப்போ பானிபூரி எல்லாம் சாப்பிட போகணுங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா தருவாங்க அதில் இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் நான் மூணு எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டேன் அதுக்கடுத்தது இது வந்து நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் உட்டு ஸ்பூனு அதுக்கடுத்தது இதுவும் பத்து ரூபா கடையில் தான் வாங்கினது இதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது பணியாரம் சுட்டு எடுக்கிறது அதனால் இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா குட்டி குட்டி மரக்கரணியெல்லாம் நான் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு கரணி எங்கேயும் மிஸ் ஆகிருக்கு பார்க்கணும் அதுக்கடுத்தது இதில் எப்போவுமே ஃப்ளவர் போட்டு வைப்பாங்க இப்போ வெளியில் போக முடியல போகாமல் இருக்கனால என்னால் வந்து பூ போட்டு வைக்க முடில இல்லை இதில் எப்போவுமே ஒரு பூ போட்டு நான் வச்சுருவேன் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கடுத்தது எல்லாருக்குமே பெண்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேவைப்படுற எண்ணெய் தாங்க எண்ணெய் நெய் எல்லாமே இதில் இருக்குது இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் சின்ன இதில் நெய் போட்டு வச்சுருக்கேன் நெய் தோசை நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கடுத்தது இதில் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து இந்த பாட்டில் வந்து எதுக்குன்னா ஏதாவது குக்கிங் வீடியோ போடும்போது இதுலேருந்து நான் என்ன எடுத்த அளவுக்கு ஊற்றிப்பேன் வீடியோவில் காட்டுறதுக்காக அதுக்கு அது அப்புறமா இதில் வந்து தோசைக்கு யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடுகு எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாமே நான் நூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு இந்த பாட்டில் வாங்கினேன் டபிள்யூபி பிராண்ட் தான் அதுக்கடுத்தது இதெல்லாம் பாட்டில்ஸ் இதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சமையல் எண்ணெய் அதுக்கடுத்தது கீழே வந்து இது மாதிரி மூணு இது பாட்டில்ஸ் வாங்கிட்டு அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா முந்திரி திராட்சை பாதாம் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்கரிங் ஓட்டிட்டு நான் வந்து வேஸ்ட்டு டைல்ஸ் அதாவது எங்களுடைய ஹவுஸ் ஓனர் வந்து மேலே போட்டு வச்சுருந்தாங்க இந்த டைல்ஸ் வேஸ்ட்டுன்ட்டு அதை எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் ரொம்ப பிளேனாக இருந்துச்சு அழகாகவே இல்லை பார்க்க அதனால் இதை நான் அடிக்கி ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே அந்த லுக்கு தெரியும் அப்படியே பளிச்சுன்னு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வாங்க கவுண்டர் டாப் பார்க்கலாம் சிங்குக்கு அடுத்தது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு டைல்ஸ் போட்டுட்டு இந்த பா பானை பார்த்திங்களா இந்த மண் பானை அதாவது மண் பானை இல்லை இது மண் ஜக்கு இது வாட்ரு குடிக்கிறது இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா இதில் வந்து எப்போவுமே சமையலுக்கு தேவைப்படுற தண்ணி பிடிச்சி வச்சுப்பேன் மோட்ரு போடும்போது இதில் ஃபுல்லாக பிடிச்சி வச்சுப்பேன் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு நான் டெய்லியும் பிடிப்பேன் அதுக்கடுத்தது இதில் வந்து குடிக்கிற தண்ணி வச்சுப்பேன் இதை வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா கீழே ரெண்டு பத்து ரூபா கடையில் வாங்கினது இது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அதனால் இப்படி போட்டு அதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு பானையில் எது தண்ணி வரும் தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக தீரமாக்கிடும் அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இது மாதிரி வச்சுட்டோன்னா தண்ணி நம்மளுக்கு அதிலே சேர்ந்துடும் தண்ணி எடுத்து நம்ம கொட்டிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு பின்னாடியே நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா ரெண்டு உரல் வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து மார்பிளில் வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த கல் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து அதுலேயும் டைல்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் லுக்கும் இப்போ எல்லோ தெரியும் போது நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்காக அதுக்கடுத்தது இதில் என்னென்னா நம்ம பொறிப்போம்ல அப்பளம் சிக்கனெல்லாம் பொறிச்சுட்டு இருக்கிற எண்ணெய் எல்லாமே நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதுக்கு கீழே என்ன போட்டிருக்கேன்னா இதை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்குது இது எங்கள் ஆச்சுது அதனால் நான் அந்த பிளேட் இதில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த பேர் எனக்கு தெரியல ஆனால் அந்த பிளேட் சித்தாலியா என்னதுன்ட்டு கொஞ்சம் பழசாகவே இருக்குது அப்படி இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது பொறிச்ச எண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க சொல்லுவீங்க நீங்கள் எந்த கடைக்கு போனாலும் சரிங்க எவ்வளோ பெரிய ரிச்சான ஹோட்டலுக்கு போனாலும் சரி நீங்கள் ஏற்கனவே பொறிச்ச சி சிக்கனில் இருக்கிற எண்ணெயை போட்டு தான் பொறிச்சு தருவோம் ஆனால் நம்ம அதுக்கு ஹோட்டலில் வந்து டிஸ்பிளேயில் வச்சுட்டா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவோம் அது யாருக்கும் தெரியாது இது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாளே நம்மளுக்கு காலியாக போகிறது தான் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கினேன் அது வரை நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க காரணம் நம்மளுடைய வைஷோக்கா தான் வைஷோக்காவை நான் டேங்க்யூ சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அவங்க மூலமாக நான் வாங்கினேன் சிலிண்டர் வாங்கினேன் அதுக்கடுத்தது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபான்னு நான் இப்போ தாங்க வாங்கினேன் எனக்கு கிளாஸில் வந்து வாங்க பிடிக்கல ஏன்னா எனக்கு அந்த ஸ்டீல் தான் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது போக 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 இதெல்லாம் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் சரி பழமை பாதுகாப்புன்னு ஒரு முயற்சியில் இதை நான் ஸ்டீல் வாங்கிட்டேன் அதுக்கடுத்தது இந்த பக்கத்தில் ஒரு ரேக் இருக்குது அதுக்கு மேலே நம்ம இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மேலே இருக்கிற ரேக் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அ
அதனால் அதோடைய ஞாபகமாக அப்படியே வச்சுருக்கேன் பொம்மையை பத்திரமாக அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிக்ஸ் பாட்டில் வந்து காஞ்ச மிளகா அதுக்கு அடுத்தது குழம்பு மிளகாத்தூள் இது எப்போவுமே எங்கள் மாமியார் எனக்கு அரைச்சி தந்துடுவாங்க அது வச்சுருக்கேன் அப்புறமா தனி மிளகாத்தூள் அவங்க அரைச்சி தரதை நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்தது மஞ்சத்தூள் அதுக்கு அடுத்தது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பொடி சீரகத்தூள் அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா தேங்காய் உடச்ச கடலை அப்புறம் மிளகு தூள் போட்டு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பொரியலுக்கு தான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பெப்பர் அப்புறமா சீரகத்தூள் எல்லாமே இதுலேயும் வச்சுருக்கேன் நான் மோஸ்ட்லி சீரகத்தூள் கொஞ்சம் நிறையாவே வச்சுருப்பேன் ஏன்னா எக்குக்கெல்லாம் நான் நிறைய போடுவேன் அதனால் நான் இப்போ அரைச்சி வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து திரும்ப அரைச்சிருவாங்க அதனால் அந்த பாட்டில் நிறைய சேர்ந்து போய்டும் அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வேர்க்கடலை நான் உங்களுக்கு காரணம் பார்த்தீங்களா வறுத்த கடை வேர்க்கடலை வந்து முழுசாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதுலேயே நான் பொடியாக்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரை கீரை பொரியல் அதெல்லாம் எல்லாத்துலேயும் போட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீரைங்க இந்த கம்பியிலேருந்து ஜாயின் பண்ணி இந்த டிஏஒய் நான் வந்து செஞ்ச வீடியோ வந்து இருக்குது இது பெப்பர் அண்ட் சால்ட்டுக்கு போடுறதுக்காக நான் செஞ்சு வச்சது இது அதோடய லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் இது வந்து வேஸ்ட்டு அட்டையில் தான் நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேங்க இது கொஞ்சம் வந்து நல்லா மேட்ச் ஆகிடுச்சு எனக்கு இங்கே பிளேஸ் இருந்தனால இங்கே தொங்க விட்டேன் நான் என்ன என்னுடைய கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கின பிறகு என்னுடைய கிச்சன் வந்து டோட்டலாக ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதனால் அது இங்கே வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடைய கபோர்டு வந்து நான் சொல்லியே ஆகணும் இந்த கபோர்டு தாங்க என் என்னுடைய நியூ கிரேஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேனலே முக்கியமாக பங்கு வகிக்கிறது இந்த கபோர்டு தான் இந்த கபோர்டால் தான் என்னுடைய சேனல் வந்து வெளியில் வந்ததே காரணம் இதுக்கு மட்டுமே எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு லட்சத்துக்கிட்ட வியூஸ் போச்சு அந்த ஒரு வீடியோ வந்து யூடியூப் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணால தான் நான் இங்கே இருக்கிறேன் அதனால் இது வந்து என்னுடைய ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டான என்னுடைய கபோர்டு இது நான் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு தாங்க நான் வாங்கினேன் இதோடைய செலவு ஏன்னா எனக்கு கிச்சனுக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன் எதுவுமே செல்ஃப் இல்லைன்ட்டு அதுதான் இது என்னுடைய ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு மாதிரி இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா நான் குழம்பு கொடுத்து அனுப்புறது கூட்டு கொடுத்து அனுப்புறது ஷாம்காக யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே நாங்கள் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இது கீழே வந்து ஒரு தர்மக்கோல் தாங்க தர்மக்கோல் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் வரும்போது ரெண்டு பக்கம் வச்சு தருவாங்கள அது தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ பார்க்கும்போது இப் இந்த வியூவில் பார்க்கும்போது முன்னாடி இருக்கிறது பின்னாடி இருக்கிறதும் தெரியுதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த தர்மக்கோல் போட்டு பின்னாடி ஆர்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா மூணு கப்புன்ட்டு அந்த மூணு கப்பில் ரெண்டு கப்பு உடஞ்சிச்சில் அந்த ரெண்டு கப்பில் ஒரு கப்பு இங்கே இருக்குது இதில் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா எனக்கு சிஸ்டர் அப்புறமா சப்பாத்தி போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ரஷ்ஷு அப்புறமா ஒரு மிஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்பூன் மானு ஒன்று சிலிக்கான இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது ரெண்டுமே போட்டு வச்சுருக்கேன் என்னை பொறுத்தளவு நம்ம எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளோதான் அது பேர் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல அதுக்கப்புறமா கீழே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா இங்கே ஒரு ஜாடி வச்சுருக்கேன் இங்கே ரெண்டு ஜாடி இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஜாடியில் என்னென்ன இந்த ஜாடியில் வந்து பச்சை பயிர் போட்டு வச்சுருக்கேன் பயிர் வகைகள் நான் எல்லாமே வாங்கி வச்சுப்பேன் இதில் வந்து அங்கே வந்து பாப்கார்ன் பார்த்தீங்க இங்கே வந்து ஸ்வீட் கார்ன் வச்சுருக்கேன் நான் இது ரெண்டுமே இங்கே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு குட்டி பாட்டிலில் வந்து நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா கிராம்பு மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன் கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே இருபது ரூபா தாங்க இந்த பாட்டிலோடைய லிங்க்கு நான் எங்கெங்க பொருள் என்னென்ன வாங்கணும்னா அது லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்க மணி அஞ்சாவது இந்த கடிகாரம் வந்து திருவிழாவில் நான் வாங்கினது எங்கள் ஊர் திருவிழா வரும் அங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்காக நான் வாங்கினது இது வந்து டைம் பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தா அந்த கடிகாரம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இதுதான் மேலே வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பச்சை பயிர் ஏற்கனவே மேலே பார்த்துருப்பீங்க இங்கேயும் கொஞ்சம் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா டக்கு டக்குன்னு காலியாகிறதுக்கு இப்போ வந்து இதில் எதுவுமே எனக்கு போட்டு வைக்கிறதுக்கு மைண்டு எதுவுமே எனக்கு கிளிக் ஆகல இவ்வளோ பொருளே போதும்னு நான் சொல்லிட்டேன் எப்போவுமே எனக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதிகமாக வாங்கி வைக்க மாட்டேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு நதியாக வாங்கி வச்சா வேஸ்ட்டு தான் அப்பப்போ நம்ம தோணும் போது இப்போ ஏதாவது செய்யணும் பிரியாணி செய்யணும்னா அப்பப்போ ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம் அதுக்கடுத்
அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ரெண்டு குட்டி பானை இருக்கும் அது வந்து ஏதாவது டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு வீடியோ எடுக்கிற மூடில் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா பொருளையும் எடுத்துகிட்டு வந்து நிற்கிறத விட அதில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் அது மாதிரி போட்டு வீடியோ காமிச்சிருவேன் அதுக்காக வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே ஒரு பானை வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம தண்ணியெல்லாம் கு குடிக்கலாம் சொம்பு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் அதனால் இங்கே ஒரு பானை வச்சுருக்கேன் இதெல்லாமே எங்கே வாங்கினோன்னு உங்களுக்கு நான் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து மூணு விதமான உப்பு வச்சுருக்கேன் கல் உப்பு அதுக்கடுத்தது சால்ட் வச்சுருக்கேன் தூள் உப்பு வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே என்ன வச்சுருக்கேன்னா இந்து உப்பு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து மீன் எல்லாம் கல்லூரி மாதிரி இருந்தால் நான் சாதாரணமாக இருக்கிற இந்த கல்லூ பட்டக்குன்னு எடுத்துப்பேன் கறி எல்லாம் கல்லூறதுக்கு இது தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் மிச்சப்படி இந்த ரெண்டு உப்பு தான் இந்து உப்பும் தூள் உப்பும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டியாக ஒரு மண்பானை இதில் வந்து இது வந்து அகல்வெளுக்கு தான் நான் அதுக்காக யூஸ் பண்ணல ஏதாவது போண்டா ஏதாவது சாப்பிட்றது தான் நான் இதில் தான் போட்டு சாப்பிடுவோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொறுத்து தான் எல்லா பொருளோடைய மதிப்போம் அதுக்கடுத்தது இது ஒரு மரக்கட்டை கரண்டி போட்டு வச்சுப்பேன் டக்குன்னு உப்பெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லை அதுக்காக இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மேட் மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் பாருங்கள் அது வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா தொடப்பு குச்சி வேஸ்ட்டாக போன தொடப்பு குச்சியில் நான் அது பின்னி வச்சுருக்கவங்க கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலே வந்து என்னுடைய உட்டன் கரண்டி எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் தோசை செய்கிறது நான்ஸ்டிக் எல்லா எல்லாத்துக்குமே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மரக்கட்டை கரண்டி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் அது வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வீடியோக்காக யூஸ் பண்ணுற உட்டெல்லாம் அதாவது உட்டன் ஸ்பூனெல்லாம் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் கரண்டி எல்லாம் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து உப்பு புளி வச்சுருக்கேன் இங்கேயும் ஒரு டைல்ஸ் போட்டுட்டு இந்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிளாக்குக்கு இந்த எல்லோ செம்மையாக இருக்கும் அதனால் இதில் வந்து புளி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் புளி வந்து எப்போவுமே நான் ஒரு அரை கிலோ அது மாதிரி வாங்கி போட்டிருப்பேன் அதனால் புளி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி நோட்டு வச்சுருப்பேன் என்ன எனக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் காலி ஆச்சுன்னா நான் டக்குன்னு எழுதிப்பேன் பொருள் காலி ஆகுதோ இல்லையோ ஏதாவது யோசித்தா கூட அதில் எழுதி வச்சுப்போம் அதனால் நான் வச்சுருக்கேன் ஏதாவது டக்குன்னு யோசிக்கும் போது சோம்பரித்தான பட்டு அங்கே போய் எடுக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து நான் ஒரு டிஐஒய் தான் செஞ்சு என்னுடைய பெண் இதில் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் டக்குன்னு இந்த பெண் எடுத்து இங்கே எழுதுறதுக்காக நான் இங்கேயே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு இந்த ரேக் காட்டுற பாருங்கள் இது வந்து நான் இரநூறுபா கொடுத்து நான் வாங்கினாங்க இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது இது வந்து ஒரு அங்கிள் கிட்டேருந்து நான் எலக்ட்ரிக் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது அதனால் இது எங்கே வாங்கணுன்ட்டு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது இப்போ மேலே வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா இதுக்குள்ளே வந்து நான் பேரிச்ச பழம் போட்டு வச்சுருக்கேன் பேரிச்ச பழம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பேக்கிங் சோடா வச்சுருக்கேன் எல்லா பிளாக்ஸ் நான் வச்சுருக்க பிளாஸ்டிக் எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து குவாலிட்டியானது அதனால் அது வந்து பிளாஸ்டிக் சொல்ல முடியாது அதனால் இதெல்லாம் நான் இது யூஸ் பண்ணுவேன் இதெல்லாமே ரொம்ப சூப்பரான இதுங்க இப்போ ட்ரெண்டிங்காக வர்றது இந்த இது தான் இது என்கிட்ட ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது அதுக்கடுத்தது இங்கே பாட்டில்ஸில் வந்து ஜவ்வரிசி அப்புறமா மிளகு இதெல்லாம் ரொம்ப ரேராக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா வழகம் எல்லாமே அதனால் அதெல்லாம் நான் அங்கே வச்சுருக்கேன் இது என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா ஒரு கார்ட்போர்டில் அதாவது ஒரு வேஸ்ட் அட்டைப்பட்டியில் செஞ்சு தான் நான் அது மேலே எப்போவுமே பின்னாடி இருக்கிறது தெரியுதுனால அங்கே வந்து ஒரு டிஏஒய் செல்ஃப் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து தனியா இது வந்து என்னென்னா உடச்ச கடலை பொரி கடலை வந்து நான் வந்து அரைச்சி அப்படியே வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே ஜூஸ் கிளாஸ் தான் வச்சுருக்கேன் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டு தானே அதனால் நான் அங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு எந்த கிளாஸில் பிடிக்கலாமா அதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கிறது இது ஏதாவது கூட்டு ஏதாவது எடுத்து வைக்கணுன்னா இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அது இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் டிமார்ட்டில் ரொம்ப பெரிய சேல்ஸ் இந்த பாட்டில் தான் நிறைய யூடியூபர் எல்லாருமே போட்டிருப்பாங்க அந்த பாட்டில் நானும் வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஆனால் எனக்கு இது எங்கே வைக்கணும்னு கரெக்டாக எனக்கு ஒரு வந்து செல்ஃப் வந்து கிடைக்கவே இல்லை இதுக்கு இங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு செல்ஃப் கொண்டு வரோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக எனக்கு இது மாட்டிச்சு என் ஹஸ்பண்ட் உடனே எனக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா உடச்ச
என்னை பொறுத்தளவு என்னென்னா எல்லா பொருளுமே வாங்கி நம்ம கிச்சனில் அடுக்கி வச்சு கடை மாறு காட்டணும்னு எனக்கு அது விருப்பம் இல்லை நம்மளுக்கு அன்றாடம் என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இந்த பொருள் இங்கே வரணும் இது தான் அங்கே வரணும் பரு அழகாக அடுக்கணும்னு எனக்கு அது எனக்கு தோணலை எதுக்குனா இப்போ ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் பார்த்தா இந்த பொருள் இங்கே இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிய போகுது அதனால் நான் அது ப்ராப்பராக அடுக்கல அப்படி அப்படியே எனக்கு எங்கே எங்கள் வாட்டை வருமோ அங்கெல்லாம் நான் என் கைக்கும் என்னுடைய மைண்டுக்கும் இந்த பொருள் அங்கே இருக்குன்ட்டு எது தோணுதோ அதனால் அப்படியே கிச்சனை செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் அப்போ வச்சதுங்க இது வந்து என்னால் இந்த வசனத்தை எடுக்க முடியல நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்க முடியும் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இது என்னுடைய கிச்சன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயுமே இந்த வசனம் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கீழே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா ஒரு உட்டுலேயே மரம் இதுலேயே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு டேபிள் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இது வந்து இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ரைட்டிங் அதாவது வச்சு எழுதுறதுக்காக எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கும் போது வாங்கி தந்த பிளே உட் அது அதை வந்து நான் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு இது இல்லை ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு தாங்கட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இந்த வந்து ஒரு அழகாக ஒரு சின்னதாக டேபிள் வந்து இந்த வீட்டுக்கு செட் ஆகிடுச்சு அதனால் இங்கே அழகாக வச்சுட்டோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா வேஸ்ட் கேலண்டர் அட்டை தான் கேலண்டர் அட்டை போட்டுட்டு இங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா எனக்கு தேவைப்படுற ஸ்பூனு இதெல்லாமே குக்கிங்க்காக யூஸ் பண்ணுற ஸ்பூனு எல்லாமே இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஸ்டா அதுக்கடுத்தது சின்ன கரண்டி சூப் குடிக்கிற கரண்டி எல்லாமே இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த உட்டு இந்த உட்டு மட்டும் எதுக்கு இங்கே வச்சுருக்கேன்னா இது என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அதாவது நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைபரை தான் அவங்க வந்து கீர்த்தி வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆனாங்க இப்போ வந்து என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவங்க தாய்லாண்டில் இருக்காங்க அதனால் அவள் கிஃப்ட்டு பண்ணது அதனால் அதை இங்கே செப்பரேட்டாக தனியாக வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இது எல்லாமே வேஸ்ட்டு கல்யாண பத்திரிக்கை இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்விடேஷன் அதை கட் பண்ணி நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஊறுகா இருக்கேன் அப்புறமா ஊர் பற்றி நான் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன் என்னுடைய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு வைக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இது வந்து என்னுடைய மெஷர்மெண்ட் அரிசி பருப்பு எல்லாமே நான் இதில் இருந்தால் அளந்து போடுவேன் அதனால் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த இது இது நம்மளுடைய பெருங்காயத்தூள் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே வந்து உட்டன் இதுலேயே நான் நம்மளுடைய நைஃப் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹோல்டர் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் இருபது ரூபா கொடுத்தது தாங்க வாங்கினது எப்போ இப்போ நம்மளுக்கு கம்மியாக எங்கே பொருள் கிடைக்குதோ அங்கே வாங்கி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நம்ம காஸ்ட்லியாக வேலை கொடுத்து வாங்க தேவலை இதில் வந்து என்னுடைய கத்தி எல்லாமே நான் யூஸ் யூஸ் பண்ணுற கத்தி எல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே போகாது பார்த்தீங்களா அதனால் தேங்காய் திருவி அப்புறமா தேங்காய் கீரை இது எல்லாமே நான் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது விஸ்கு அப்புறமா இந்த கரணி நல்லாயிருக்கும் அதனால் இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்பூன் அப்புறமா டெய்லியும் யூஸ் பண்ணுற ஸ்பூன் வந்து இதில் நான் வச்சுருக்கேன் ஸ்பூனு கரண்டி இட்லி எடுக்கிற கரண்டி ஜல்லி கரண்டி மாதிரி சின்ன சின்னது அது எல்லாமே நான் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து என்னுடைய அஞ்சனை பெட்டி இருக்கும் இது வந்து பிளாஸ்டிக் கிடையாதுங்க இந்த பார்க்குறீங்களே இது வந்து செவன் ஃபிஃப்டி நான் வாங்கும்போது ஆமேயில் வந்து சேல்ஸ் பண்ணது ஆமே பிராண்ட் வந்து அமெரிக்கா அதனால் இது வந்து எனக்கு கிஃப்டாக எனக்கு கிடச்சிச்சு அதனால் நான் அதை இதில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் யூஸ் பண்ணுறாலும் எனக்கு அது நல்லாயிருக்கு பழக்கம் ஆன பொருள் அதனால் அதனால் என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியல அதுக்கு கீழேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரம் இருக்கும் இது தான் என்னுடைய பேண்ட்ரி என்னுடைய ஸ்டோர் ரூம் எல்லாமே தான் இதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா இதுக்குள்ளே என்னென்ன பொருள் இருக்குதுன்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு எழுதி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணிடுவோன்னா இதில் என்னென்ன பொருள் காலி ஆகுதோ அதெல்லாம் அடிச்சிருவேன் இல்லைன்னா திரும்ப வாங்கி போட்டு டிக் பண்ணிப்பேன் இது மாதிரி சார்ட் போட்டு வச்சுப்பேன் அது எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஐஸ் குச்சியில் வச்சு நான் செஞ்சு போட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா இந்த பிளாக் கலர் பார்த்தா நல்லா இருக்குது அதில் அதனால் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா ஒரு கார்ட்போர்ட் அட்டையில் இது மாதிரி பேப்பர் ஒட்டி இப்படி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் உடைய சிலிண்டர் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது காய்கறிங்க அதுக்கு பேக்கில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா அந்த செல்ஃப் மாதிரி நான் அட்டைப்படியில் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து என்ன
அதனால் வெங்காயம் வேலை நம்மளுக்கு தங்க வேலை மாதிரி ஏறிச்சு அதனால் வெங்காயம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இதுவே அறுபது ரூபான்ட்டாங்க வெங்காயம் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா பூண்டு உரிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன் இதில் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் போடலனா எனக்கு பேப்பர் எல்லாம் போட்டோன்னா சோம்பேறி ஆகிடுறேன் அந்த ட்ரேயே கழுவாமல் அழுக்க ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு வாட்டி தான் நான் போட்டு பார்த்தேன் எனக்கு செட்டே ஆகல அதனால் நான் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் லெமன் அதுக்கு அடுத்தது என்னுடைய அருவாமனை அருவாமனை உள்ளே இருக்குது நம்மளுக்கு கால் வெட்டிக்காமல் சேஃபாக இருக்கிறதுனால உள்ளே போட்டேன் இது ஃபுல்லாகவே சிங்கு கீழே நான் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோடைய வீடியோ கூட இருக்குது அதோடய லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் கீழே கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே என்னுடைய சபீனா வினிகர் அப்புறமா நான் ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்புறமா ஹேண்ட் வாஷு சோப்பு எல்லாமே அதாவது வாஷிங்க்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே நான் இங்கே வச்சுருவேன் ஏன்னா அங்கங்கே இருந்து இது பண்ணுறதோட சிங்கு கீழே நம்ம குளிக்கிறதுலேருந்து பாத்திரம் கழுவுறதுலேருந்து துணி தூக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே நான் அதை செட் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா ரெண்டு பேர் தானே அதனால தான் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கவுண்டர் டாப் மாதிரி தான் எனக்கு இது ஃபுல்லாகவே நான் டைல்ஸ் போட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஸ்டிக்கரிங் ஓட்டியிருப்பேன் இது வந்து ஒரு கல்யாண பத்திரிக்கை தான் ஓட்டியிருக்கேன் ஏன்னா இங்கே சமைக்கும் போது இங்கே தெரிக்கும்ல அதுக்காக இந்த ஸ்டிக்கரையும் அதுக்கு தான் ஏன்னா இங்கே சமைக்கும் போது இங்கே கண்டிப்பாகவே நம்மளுக்கு ஆயில் ஆகிடும் அதனால் நான் அங்கே ஒட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் இங்கே தான் இருக்குது ஏற்கனவே ஒன்று இருந்துச்சு அது கொஞ்சம் ரிப்பேராக இருக்குது அதனால் அதை எடுத்து வச்சுட்டோம் யாருக்காவது கொடுத்துடலான்ட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்ட்டு இதுக்கு இப்போ வந்து புதுசாக வாங்கினது இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது என்னுடைய மிக்சி இங்கே இருக்கும் மிக்சி எப்போவுமே ஒயர் போட்டு தான் இருக்கும் இப்போ ஹஸ்பண்ட் இருந்தால் சுற்றி வச்சுருவாங்க நான் இருந்தால் ஒயர் போட்டே வச்சுருப்பேன் இதே தான் பிரச்சனை அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதாவது எங்களுடைய கிச்சன் வந்து நான் மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க நானும் ஹஸ்பண்டும் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நான் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் எப்போவுமே சொல்லுவாங்க இது நம்ம வீடு இது என் வீடு நான் தான் எல்லாமே பண்ணுவேன்னு சொல்லி நான் பண்ணாதீங்க சொன்னால் கூட அவர் எனக்கு வந்து எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா டைல்ஸ் இங்கே போட்டு இதுவும் நான் அதே தான் டிஐஒய் தான் இது நல்லாவே இல்லை உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்களேன் அடியில் இப்படி தான் இருக்குது அதனால் நல்லாவே இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பேப்பர் போட்டு டைல்ஸ் அடிக்க வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து ஸ்பூன் ரெஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது நம்மளுக்கு பாட் ஹோல்டு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வச்சுருந்தேன் ஒன்று எங்கே தெரில அதுக்கு அடுத்தது இதுவும் நான் காசு கொடுத்து தாங்க நான் வாங்கினேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நானூறுபா ஆச்சு எனக்கு இது நானூறுபாய்க்கு இது ஒருத்தனா சரியான ஒருத்தர் இந்த உட்டு இன்னும் அவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் இது இங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா இந்த மேலே வந்து உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள் மேலே வந்து நான் இங்கே இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்து எப்போவுமே நம்ம எண்ணெய் வந்து பல்காக வாங்கிட்டோம்னா இப்போ ரெண்டு மூணு பாக்கெட்டு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு வாங்கிட்டோம்னா அந்த எண்ணெய்லாம் அதுக்குள்ளே வச்சுப்பேன் பாக்கெட்டோடு அதுக்கப்புறமா மேலே வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இதில் வந்து பாஸ்தா அப்புறமா இதில் வந்து சேமியா போட்டு வச்சுருக்கேன் கீழே இருக்கிறதுல தவறும் பருப்பு அது மாதிரி எஸ்ட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் நான் உள்ளே போட்டு வச்சுருப்பேன் அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் நம்ம இப்போ பாட்டில் தானே யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் நம்மளோட டப்பர் வரலாம் அப்படியே வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும் அதனால் அதில் இருக்க டப்பர் வரலாம் மட்டும் காஞ்ச மிளகாய் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த வந்து கடுக்கு என்ன இது வந்து நெய் இப்போ தான் புதுசாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் திரும்ப நான் மாற்றணும் அதுக்காக வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஹாட் பாக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது இது ரெண்டுமே குழம்பு ரைஸ் எல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்டீல் பவுல் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு நான் சொல்லவே தேவையில்ல சன்ரைஸ்க்கு விளம்பரம் அந்த பாட்டில் தான் அந்த பாட்டில் நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா அரிசி மாவு கோதுமை மாவு கார்ன்ஃப்ளார் அப்புறமா நிறைய மாவு இதுக்குள்ளே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இல்லை மிளகாத்தூள் எஸ்ட்டாக எங்கள் மாமியார் கொடுத்துருவாங்க சொன்னால் அது எஸ்ட்டாக இருக்கிறத நான் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது தனியாக தூள் எள் அதாவது அந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்திங்க பார்த்திங்களா அதில் வந்து இருக்கிறதோட கொஞ்சம் எஸ்ட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் இதிலே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது மேலே பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அரிசி அது மாதிரிலாம் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் தவிர பருப்பு அதுக்கப்புறமா கோகோனட் ஆயில் வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே கோகோனட் ஆயில் நான் வந்து கிரி அண்ட் கோ அங்கே தான் போய் வாங்குவோம் அதனால் அதிலே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நான் கேட்டேன் அதிலே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறது பெட்டராக இருக்கும்னு சொன்னாங்க அதனால் அதிலே நான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இது
பால் காய்க்கிறதுனா இதில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து அலுமினியம் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் கடாய் அப்புறமா கொழும்பு கடாய் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து எங்கள் கடாய் எல்லாம் வரும் அது அப்புறமா என்னுடைய அரிசி கல்லூரி பாத்திரம் இது எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க அது அப்புறமா டீ போடுறதுக்கு அதுக்கப்புறமா சமைச்சு வச்சுட்டோம்னா குழம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு சின்ன சின்ன பாத்திரம் எல்லாமே உள்ளே வச்சுருக்கேன் அப்புறமா சப்பாத்தி போட்டால் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அது அப்புறமா என்னுடைய சாப்பாடு வடிக்கிற பாத்திரம் இது வந்து என்னுடைய காஃபி டீ செக்ஷன் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது என்னுடைய கிச்சன்லேயே எனக்கு இந்த பிளேஸ் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து நான் டிஐஓ தான் செஞ்சேன் நான் இது புளியாங்கொட்டையில் காஃபி கொட்டுற மாதிரி அதனால் அது எல்லாமே லிங்க் உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஈ இது செம்ம சூப்பராக இந்த இடத்துக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு இதுவும் வந்து நாங்களே தான் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அதாவது இங்கே இந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லா செல்ஃபுமே நாங்களே சொந்தமாக அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுது இதில் வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா சுகர் ப்ரௌன் சுகர் ஒயிட் சுகர் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் ஒயிட் இருக்கும் அதில் வந்து ப்ரௌன் கலர் சுகர் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது காஃபி காஃபி பொடி அதுக்கடுத்தது அந்த கப்பு நான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இதில் டீ தூள் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது இதில் பேக்கெட் சன்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாமே நான் அதில் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஹாரிஸ் பேக்கெட் அது மாதிரிலாம் இது வந்து சொல்லியே ஆகணுங்க இது வந்து யாபேசனாக இருக்காங்களே இது வந்து ஆண்டி கொடுத்தது அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய கல்யாண நாளைக்கு வந்த பே மிகப்பெரிய கிஃப்ட் இது தான் அதனால் இந்த இடமே பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கனால ஒரு கப்பு காஃபி செக்ஷனில் கப்பு இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி அதனால் இங்கே கப்பு வச்சு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் அழகாக வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த பந்தி விசாரிப்பு எல்லாம் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா அந்த பேப்பர் தான் அமைச்சுபடி அந்த பேப்பரும் கிடையாது அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கூட தான் ஃப்ரூட்ஸுக்காக நம்ம வைக்கிறது தான் இதை வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே என்னுடைய காய்கறி இது இருக்குது பார்த்திங்களா அதிலே நான் போட்டுருவேன் அதனால் இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் மாதிரி நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற கண்டெய்னர் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்குது பார்த்திங்களா கிளாஸ் இதெல்லாம் அதனால் அதெல்லாமே இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் இது கூட என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கீர்த்தி கொடுத்தது தான் அதனால் அதெல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேன் நான் தேவைப்படும் போது எடுத்துப்பேன் அதுக்கடுத்தது மில்க் பாட்டில் அங்கே ஒரு ஒரு செல் பார்த்திங்களா அதுக்குள்ளே நான் ஒன்று சின்ன மில்க் பாட்டில் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து ஆஃப் லிட்டர் பிடிக்கிறது வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து மிக்சி ஜார்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் நான் ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் வேறு மிக்சி ஜார் இல்லை இது ரெண்டு தான் அதனால் இது ரெண்டு தான் மாற்றி மாற்றி இது பண்ணுவேன் அப்புறமா சாப்பர் யூஸ் பண்ணுவேன் இது நம்ம சங்கீதா கிஃப்ட் பண்ணது அதனால் அது இங்கேயே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா நான் கப்பு கிளாஸு எல்லாமே கெஸ்ட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் நான் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருப்பேங்க யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தால் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது ரெண்டுத்துக்குள்ளேயுமே நான் அதுதான் போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன சின்ன கிண்ணம் சட்னி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறது இங்கே வச்சுருப்பேன் நான் வந்து முட்டைக்கு வந்து ட்ரே தனியாக தான் வச்சுருந்தேன் நான் ரீசெண்டாக சூப்பர் மார்க்கெட்டு போகும்போது இது பார்த்தேன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி அது அதுலேருந்து நான் முட்டை வந்து இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குல்ல அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து பிளேட் வச்சுருக்கேன் சின்ன பிளேட் ஸ்டாண்ட் இது பெரிய பிளேட் ஸ்டாண்டு பக்கத்துலேயே இருக்க சின்னதில் வந்து பிளாஸ்டிக் பிளேட் அப்புறமா ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறது யாராவது வந்தால் அப்புறமா சாப்பாடு வடிகட்டி இது எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேன் நான் இது வந்து இந்த ரேக்கில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட் ஸ்டாண்டு இருக்குது இந்த பிளேட் ஸ்டாண்டில் எனக்கு தேவைப்படுற இந்த உட்டு கரண்டி இதெல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் வச்சுருக்கேன் பிளேட்டு எனக்கு அடிக்கடி இந்த பேஷன் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் நான் சப்பாத்திக்கும் சரி காய்கறி வெட்டி தோலெல்லாம் போடுறதுக்கு அதில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் அங்கே வச்சுருக்கேன் அந்த பிளேட் ஸ்டாண்டுக்கு கீழே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா கிளி தொங்க விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா அந்த கூடு எல்லாமே தொங்க விட்டுருக்கேன் அதில் வந்து நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேனா சுண்ணாம்பு மெழுகர்த்தி தீக்குச்சி எல்லாமே நான் அதில் தான் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஏன்னா மழை காலம் பனிக்காலம் வந்துடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து தீப்பெட்டி வந்து நமுத்து போயிடும் நெருப்பு பற்ற வச்சா வராது அதனால் எல்லாமே நான் இந்த பாக்ஸில் போட்டு இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே ஒரு டேபிள் இருக்குங்க அதாவது என்னை பொறுத்தளவு இங்கே வந்து உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு மெயின் பண்ணி தான் எங்கள் டேபிள் வந்து நான் போட்டேன் அப்புறமா காய்கறி கட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு சேர் வந்து போட்டிருப்பேன் இது இப்போ ரீசெண்டாக தான் நான் வாங்கினேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன
வேறு ஏதாவது பண்ணணும் தவிர இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சு கட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் காய்கறியெல்லாம் அதுக்கப்புறமா தான் இது வாங்கினேன் அதனால் பழசு எப்படியும் மறக்கக்கூடாதுல அதனால் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இந்த பிளேட்டு இது வந்து எங்கள் ஆச்சு இது இது வந்து அலுமினியம் பிளேட்டு ஜெயிலெலாம் சாப்பாடு போடுவாங்க பார்த்தீங்களா கஞ்சிகள்லாம் கொடுப்பாங்களே அது மாதிரி இது இது நல்லாயிருக்கும் அதனால் அவங்க ஞாபகமாக நான் வச்சுருக்கேன் அம்மானேருந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பிளேட்டு சமைக்கும்போது மூடி வைக்கிறதுக்கான தேவையான பிளேட்டு எல்லாமே இதில் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இது ரேக்கில் இதுதான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது நம்ம சாப்பிடும்போது யூஸ் பண்ணுற மேட்டும் இதில் வச்சுருப்பேன் அதுக்கடுத்து இதுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்கோன்னா திரும்பி ஒரு தீ பட்டி மெழுகர்த்தி போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம சமைச்சிட்டே இருக்கும்போது கரண்ட் டக்குன்னு போயிடும் அதனால் ட கிச்சனில் வந்து தேடிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ தான் கேஸில் ஏதாவது வச்சுட்டு இருப்போம் அதனால் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா நான் இதில் வந்து மெழுகுவர்த்தியும் தீப்பட்டியும் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மத்தும் சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டையும் வச்சுருக்கேன் இந்த பேப்பர் வந்து எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா அந்த கேலண்டர் பேப்பர் இது வேஸ்ட்டு தான் டக்குன்னு துணியெல்லாம் எடுத்து துடைக்க மாட்டேன் இப்போ நான் சமைச்சு முடிச்சுட்டு இங்கெல்லாம் என்ன தெரிஞ்சுன்னு தான் நான் இந்த பேப்பர் உன்னை கி கிழிச்சிட்டு இப்படியே தொடச்சி இப்படியே டஸ்ட்பினில் போட்டுருவேன் அதனால் இங்கே எப்போவுமே வருஷம் வருஷம் வேஸ்ட் ஆகிற கேலண்டர் எல்லாம் நான் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் அந்த பேப்பர் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் இது ஒரு கூடை போட்டு இங்கே வச்சுருக்கேங்க அதுக்கடுத்து அது கீழே வந்து பாருங்கள் வாங்க இது கீழே வந்து என்னுடைய மண்பானை மண்பொருள் எல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன் என்னுடைய கடாய் என்னுடைய சாப்பாடு வடிக்கிற மண்பானை அப்புறமா மீன் குழம்பு வைக்கிறது எல்லாமே இதில் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பிளேட்டு எல்லாமே நான் இதில் தான் வச்சு அடிக்க வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து என்னுடைய இரும்பு குழி பணியார சட்டி ஆப்பச்சட்டி எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் எங்கே வாங்கினேன்ட்டு எல்லா லிங்க்கும் உங்களுக்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து கருப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நான் எப்போவுமே அரிசி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் மேலே வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா சுகர் வச்சுருக்கேன் சீனி போட்டு வச்சுருக்கேன் அது வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மண்பானை வச்சுருப்பேன் அந்த மண்பானை நான் வாங்கினேன் ஆனால் தண்ணி ரொம்ப லீக் ஆச்சுன்னு நான் அதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை மேலே சிமெண்டெல்லாம் போட்டு ஒரு அமர் கலமாக வச்சுருக்கேன் இது வந்து டஸ்ட்பின் இங்கே தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த சைடு வந்துட்டிங்கன்னா அதாவது சின்ன கிச்சன் தானே அதனால் நான் இருக்கிற இடத்த இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து தர்மக்கோல் ஒரு பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸில் மேலே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா நம்மளுக்கு ஜெராக்ஸ் பேப்பர் எல்லாம் விற்பாங்க பார்த்தீங்களா அதோடைய பி டு பி அந்த பேப்பர் வச்சு நானே கவர் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா என்னுடைய ஹேண்ட் பேக்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே என்னுடைய கவுண்டர் டாப் ரொம்ப சின்னது பாத்திர கழுவி அங்கே வச்சோம்னா ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஆகிடும் அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லா பாத்திரம் நான் கழுவி இந்த ரெண்டு கூடைக்குள்ளே தான் போடுவேன் கூடைக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டோம்னா தண்ணி வடிஞ்ச பிறகு நான் எடுத்து அடிக்குவேன் அதனால இந்த ரெண்டு கூடைங்க இருக்குது இதில் பிளாஸ்டிக் மரம் ஒன்று அப்புறமா ஓலை மரம் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி கழுவுறதுக்கு காய்கறி கழுவுறதுக்கு தேவையான அந்த பேஸ்கெட் எல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் ஒரு அரிப்பு ஒன்று வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டு தான் நான் காய்கறி கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதனால் இங்கே வச்சுருக்கேன் வச்சுருக்கேன்னா நம்ம மாவு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லாமே பாக்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படலாம் அது எல்லாமே இதில் வச்சுருக்கேன் நான் ஃபுல்லாகவே டப்பர்வேர் தான் என்கிட்ட பிளாஸ்டிக் வந்து அதிகமாகவே இருக்காது கார்னரில் வந்து என்னுடைய இட்லி பாத்திரம் இந்த ஸ்டாண்டில் நான் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இடம் இல்லை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அதனால் என்னுடைய இட்லி பாத்திரம் மேலே அப்புறமா டிஃபன் லன்ச்சுக்கு அப்புறமா டிஃபனுக்கெல்லாம் கொண்டு போகிற டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாமே நான் இங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஒரு சின்னதாக ஒரு பிளாஸ்டிக் இது வச்சுருப்பேன் அதில் கருவப்பள்ளெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் டிஃபன் பாக்ஸு அதாவது லன்ச்சு டிஃபன் எல்லா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எப்போமாவது கொண்டு போகிறதுக்கு வெளியில் கொண்டு போகிறதுக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு ஆஃபீஸுக்கு கட்டி தர்றது எல்லாமே நான் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தது இந்த கூட வந்து நான் இங்கே தொங்கிட்டுருக்காங்க இதில் வந்து பூண்டு அங்கே வந்து உடச்சி போட்டு பார்த்துருப்பீங்க இதில் பூண்டு எல்லாம் நான் இதில் தான் போட்டு வச்சுருப்பேன் அது இங்கே அழகாக இப்படி தொங்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து நான் மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான எப் இப்போ மண்ணெண்ணே ஊற்ற மாட்டுக்கிறாங்க ரேஷன் கார்டில் அதனால் எப்போமாவது ஆடிக்கு ஒரு அமாவாசைக்கு ஊற்றுனா நம்ம டக்குன்னு போய் மண்ணெண்ணெய் கேனை வந்து தேடிகிட்டே
அதனால் இந்த பிளேட்டை இங்கே வச்சுருக்கேன் வேஸ்ட்டு தான் இது அதுக்கு அடுத்தது நம்ம கடைக்கு போகும்போது யூஸ் பண்ணுற பேக் எல்லாமே நான் இதுக்குள்ளே போட்டு இதுக்குள்ளே இப்படி வச்சுருவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே செட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அது மட்டும் இதுக்குள்ளே நான் தேங்காவும் முழு தேங்காவும் இதுக்குள்ளே தான் நான் வச்சு வைப்பேன் அதனால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதை நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறமா நாங்கள் குடிக்கிற தண்ணி இங்கே வச்சுருக்கோம் எப்போவுமே பம்ப் பண்ணி தண்ணியை சூடு பண்ணி தண்ணி சூடு ஆரண பிறகு பானையில் ஊற்றி வைப்போம் அப்படிதான் குடிப்போம் அதனால் நம்மளுக்கு எந்த உடம்புக்கு வந்து எந்த ஸ்பாயில் வராது அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் பக்கத்துலேயே கிச்சன் டவுல் ஹோல்டு இங்கே தான் போட்டு வச்சுருப்பேன் கிச்சன் டவுல் வந்து நான் எப்போவுமே கிடிக்கில தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவேன் ரெண்டு கிடிக்கி வச்சுருக்கேன் அதனால் ரெண்டு கிடிக்கி யூஸ் பண்ணுவேன் கிச்சன் டவுல் வந்து எப்போமாவது பெரிய பாத்திரம்லாம் தூக்குறதுக்குனா கண்டிப்பாக கிச்சன் டவுல் சாப்பாடு வடிக்கும்போது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து கை துடைக்கிறதுக்கு இது ரெண்டுமே பார்த்து எடுக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இது கூட நான் செஞ்சது தான் டிஐஒய் தான் சணல் கயிறில் வேஸ்ட்டு குச்சி வச்சு இதோடய லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே வந்து பிளேட் பிளேட் வச்சு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு குட்டியாக ஒரு யானை தூங்கும் இது வந்து எங்கள் ஆட்சி வந்து தாஜ்மஹால் பார்க்க போயிருந்தாங்க அப்போ வந்து அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க இந்த யானை அதனால் அது இங்கே தொங்க விட்டுருக்கேன் இங்கே ரெண்டு கிளி தொங்கும் இது ஒரு அக்கா எனக்கு கொடுத்தது அதனால் இந்த ரெண்டு கிளி மட்டும் இங்கே தொங்குது இந்த கிளி உங்களுக்கு சொன்னலை அதுக்கப்புறமா இது வந்து பேப்பரில் தான் ரோல் பண்ணி இங்கே நடுவில் பார்த்தா நல்லாவே இருக்காது இது இந்த வியூவோட பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும்ல அதனால தொங்கட்டு இதில் உங்களுக்கு எது எது புரிஞ்சிச்சு எது எது புரியலன்னு எனக்கு தெரில ஆனால் என்னுடைய கிச்சன் வந்து ரொம்ப சின்ன கிச்சன் எனக்கு எப்படி யூஸ் படுதோ அதை தான் நான் செஞ்சு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி என்னுடைய கிச்சன் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதாவது பெண்களை பொறுத்த அளவு என்னை பொறுத்த அளவு நம்மளுடைய கோபமாக இருந்தாலும் சந்தோஷம் இருந்தாலும் காட்டுற ஒரே இடம் கிச்சன் தாங்க சந்தோஷமாக இருந்தால் சமையல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக வரும் கோபமாக இருந்தால் அப்படியே ரொம்ப சோகமாக இருந்தாலும் சாப்பாடு வந்து ரொம்ப மோசமாக வரும் எல்லாமே அதாவது ஒரு குடும்பத்தோடைய சந்தோஷமும் சரி துன்பம் துக்கம் எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறது இந்த கிச்சனில் இருந்து தான் நம்மளுடைய லைஃபு தொடங்குற மாதிரி தான் பெண்களுக்கு அதனால் சந்தோஷம் கோபம் ரெண்டுத்தையும் காட்டுற ஒரே இடம் குளோரியோட இடம் கிச்சன் தான் உங்களுக்கு எப்படி சந்தோஷத்தை கோபத்தை நீங்களும் அங்கே தான் காட்டிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாசன்ஸ் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் என்னுடைய கிச்சன் டூர் வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன கிச்சன் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கெல்லாம் இருக்காது மாடலர் கிச்சன் கிடையாது இது ஓப்பன் ஷெல்ஃபு கிச்சன் தான் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் டக்கு டக்குன்னு பாருங்களேன் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அதுக்கு அடுத்தது ஏழு ஏழு ஆர்கனைசேஷன் நானே வாங்கி ஃபிட் பண்ணி யோசிச்சு 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 பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் செல்ஃபுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுண்டர் டாப்பும் இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஆஸ் ஒன்று கொடுத்தது அதனால் எங்களுடைய வாழ்க்கை அதுக்கு தேவையான பொருளும் வச்சுட்டு சாதாரணமாக ஒரு கிச்சன் டூர் தான் இது கண்டிப்பாக இந்த கிச்சன் டூர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிச்சன் டூர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் இதில் நான் இங்கே இதில் நான் என்ன பண்ணி நிறைய டிஏ செஞ்சு தான் என்னோடய கிச்சனை வந்து நான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் நான் எல்லாமே சொல்லி சொல்லி தான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் எல்லாமே நாங்களே உருவாக்குனது நாங்களே உருவாக்கி ஒரு கிச்சனே உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் எங்கள் வீட்டில் அதுதான் என்னுடைய கிச்சன் கண்டிப்பாக இந்த கிச்சன் டூர் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இருப்பதை வைத்த சிறப்பான வாழ்க்கை இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலே உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் அது வரை உங்களிடம் இந்த வீடியோ பெறுவது குளோரி ராகவன் பாய் பாய் இப்போ வந்து ஒன்று முக்கியமானது ஒன்று சொல்லணும் நிறைய பேர் வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்க்குறீங்க அவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வேணாம் எங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சைடில் கொடுக்குற பாருங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க சில பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் மெயிலெலாம் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய வீடியோவை எங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரலங்கிறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பிறகு பெல் பட்டன் வந்து ஆல்ட்டு கேட்கும் அது நம்ம ஆல் கிளிக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அதனால் ஸோ இந்த சைடு கொடுக்குற அந்த ரெண்டு இதுவுமே நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்